कमेंट चल दो हेलो पासिका दी तो आवाज़ आ फर्स्ट स्टेशन है ना पक्का तो ही मिक्स नहीं लगा हेलो ना जो पहले सी दे मिसो कौन सी था वॉकिंग थ्रू सा फर्स्ट स्टेशन बताओ लो परिद सलाम अलैकुम परिद शुभ परिद शुभ माचंग परिद यस परिद इस वाचिंग परिद इस वाचिंग हियर सी दिस इस माय माचंग My partner in Fartwa. Oh, Willy Grande, shout out. Shout out to Willy Grande. Do you want to guess, Will? Macham. You can see Farid. Hello, Macham. Shout out to Farid. Shout out to Farid. Macham is here. Big. Big. Kisa mo mag guess? Try natin, Will. Willy. Pwede. Pwede mag guess, Willy. Kisa mo mag guess? Gawin natin bigo to. Farid, do you want to be... Where is Silaman? Silaman is inside the room, Farid. All right. Silaman Aye is resting now. Taban, taban. All right, see you. Okay, good night for it. Wassalam. Sino gusto mag-guess? Pwede tayo mag-interview dito. So, okay, good night for it. Pasok lang. Sino gustong mag-guess? Sino gustong mag-guess? Pag-uusapan natin dito yung Saving Your Future. The Secrets of Saving Your Future book. Hi, Rochelle! <laughs> Shout out kay Rochelle. Hello, Rochelle. Hello, she... Hello, Rochelle. How are you? Oh, you can check it out. Doing FB Live while you're in the work. Let's check our fire station. You walk through first. This is my driver. Bago ko, bago ko share sa inyo. Oh, great, Rochelle. Isishare ko pa naman dito kung ano yung natut... Mayroon tayong book, yung The Secrets of Saving Your Future. O, check nyo muna. 
Walkthrough ko muna sa fire station Makikita nyo yan? Oh, buti <laughs> Thank you, Rochelle Baka natitulugan muna naman yung mga videos Alright, yan ang side view ng aming fire station, ha? Gusto mo mag-guess, Rochelle? Share mo lang yung kung ano natutunan mo doon. Before I share yung kung ano yung secrets of saving your future book. Yes! Oh. Nandiyan yung mga big toys natin. Nakikita nyo pa ba? Alright! Toys for the big boys! <laughs> Talaga hindi mo... Ano tiniis mo hindi tulugan ah? <laughs> Kala ko, ginawa mo pampatulog na naman yun. <laughs> Hello, Julian! Gala-gala lang tayo dito, ha? Kasi habang wala tayong ginagawa. Hello, Raquel! Raquel! Fresh from Canada. Kamusta na, classmate? Shout out kay Raquel from Canada. Oh Raquel, tignan mo ang lugar namin. Ha? Ah? Hello Marlene, Berami. Yan yung mga toys for the big boys ha. Yellow yellow. Woo, this is our fire station. Oh, dami truck. Hello, Raquel. Gusto mo mag-guess, Raquel? Jillian, shout out sir, from Dubai. Okay, hello, Jillian. Please like Jillian's profile, ah. Huwag <laughs> mo sabihin yung declaim natin dyan, Raquel. Wala lamang lang iba. <laughs> gusto mo mag-guess, Raquel? Sino gusto mag-guess? Para dalawa na tayo dito. Kamusta, Jillian, sa Dubai? Oh, may reunion daw, Raquel. Elementary. Uwi ka raw. Tawa ka lang dyan, Raquel, ha? Tingnan pa natin yung ibang lugar. Ah, okay. Kailan ka pa babalik ulit? Oh, ito naman ang gym. Oh, di ba? Hello, Sunny Silva. Pwede na ba ito? Pwede na bang pang gym to dito? Yes, locker room gym. Okay. Oh, shout out lahat. Kanina pa magsha shout out diyan. Actually, i-share ko sa inyo kung ano yung natutunan ko dun sa The Secrets of Saving Your Future book. Grabe. 'Yun ang nagpabago ng buhay ko. Kung sino pang hindi nakakaalam niyan, sasabihin ko kasi nga sikreto yun eh pero sasabihin ko na sino gustong malaman dyan 
yung sekreto ng saving your future book. Kung sino gusto maka kung gusto kung sino gustong malaman kung ano yung sekreto noon, mag-comment kayo diyan. Sasabihin ko yung sekreto. Hello Ariel Lopez. Ah. Thank you Rochelle. Diyan ko pa pala Rochelle. The Secrets of Saving Your Future Book Bale yun na nagpabago sa buhay ko Yung regular employee lang ako dati Pero mahilig mag-save sa bank Alam nyo na, typical na mahilig mag-save Pero lagi sa bank ko lang sinisave ba? Diba? After a couple of years, five years Tumatagal na tumatagal Pero... Yung, yung pera mo, pag chinek mo sa account mo, same pa rin. Hindi lumalago. I mean, same pa rin, hindi lumalago ng ganun, lumalago na inisip natin gustong lumaki. Ah. Pero lalago yun kasi if you're a regular saver, every month nag-save ka talaga, lalaki ng lalaki yun. Pero what I mean is, yung tuluyang paglago in a long term. Kung naiintindihan nyo yun, uh, ibig ko sabihin nyo nag-accumulate ng pera mo. How to make your money doubly. Okay, yun ang nagpabago sa buhay ko nun. Yun the secrets na yun. So kung magugama tayo, full charge. Kung yari, mic daw to. Pero hindi naman. Hello guys. <laughs> okay, sino pa magpapabate? Kailan ka Kailan ka babalik Raquel? Alright, tuloy tayo doon sa kwento ko ha. Ang time nga na yon, yung mga panahon na nagsisave ako, pero ang tagal lumago. Kung, pero kung titingnan mo pa lalo, habang chinecheck mo yung account mo, yung talagang kumitikuloso ka sa mga numbers, actually sa bank account mo habang nagsisave ka, may percentage, di ba? Ngayon, ang savings interest sa bank is less than 1%. Pero ang chinek ko yun, may tax pa pala. So, ibig sabihin, nag-profit ka man ng less than 1%, taxable pa siya ng 20%. Di pa parang lalo kang nalulugi dun sa pera mo sa banko. Kaya, ang laki ng tulong ng The Secrets of Saving Your Future Book. Napakaganda talaga. Just imagine mo, from a typical saver na employee lang, uh, bali talagang tinuloy-tuloy mo religiously, mag-save ka lang, talagang lalago yung pera mo na gusto. So, napakaganda. Pero concept lang yun dati, ha. Kaya, anong mas maganda... Ay, hello. Teka mo na. Bernadette Perez. Okay naman. Kamusta ka rin? Hey, Jalayat. Machang! Jalayat, Pradeep. Machang, Jalayat. Hello, Machang. Kumade. Kumade, Machang. Hello, Leonie. Hello, R. Ellen. Thank you for watching. Samahan nyo ako sa mga kwentong barber. Ah, hindi naman. Hindi naman to barberong kwento. This is a true-to-life story sharing sa inyo. Thank you, R. Hello, Mabit. Honda yung Machang na Mafi Toyota.
Hello from Jelat. Jelat, muffin nom ah, muffin nom. Ayah Tevi. <laughs> Ayah Tevi kumusta? Alright. Okay, let's continue my story ah. So nung na-check ko na na nag nagbabawas pa pala kasi may 20% tax dun sa sinisave mo sa bangko. So malala pa ito pa malala. Ah. Recently nag-open eh, dati pa to rin. Pero nung nag-open ako ng bank account sa isang ah, sa isa pang bangko. Syempre kung aware kayo doon na pag may maintaining balance ang deposit mo sa bangko. Just imagine mo, ang maintaining balance is 10,000. Pag nag-less ka sa 10,000, ibig sabihin, may charge ka pa. Kasi, babawasan pa nila ng bangko yung pera mo, at least, mga around 300. So, yung 10,000 mo, less than 10,000. Sabihin natin, nabawasan mo ng 100, naging 9,000. 900 na lang. So, every month, babawasan ng bangko yun on around 300 pesos. So, next month, pag hindi mo na kompletong 10,000 yun, babawasan ba nila ng 300? Hanggang may nabasa ako sa Facebook yung story ng isang babae na ganun ang sitwasyon. Pinabayaan niya lang yung 10,000 niya, tapos nabawasan, hindi niya na-maintain yung maintaining balance. Okay, Jelat, why not English? <laughs> Jelat, because majority of my audience here is Filipino. That's why I, uh, I, I will not... Huh? Uh, yes, I will not deliver it in English, Machang. Okay? Uh, <laughs> Ajaylat, do you understand me? Majority of my audience are Filipinos. Okay. So next time, <laughs> next time maybe I will talk to Singalis. Onday machang, are are. Okay, baguhin naman natin yung scene natin. Uh, kanina pa tayo lakad na lakad. Sa background naman natin to. These are my toys again bagong scene so ngayon nga inabasa ko rin yung nabasa ko na yun sa facebook same situation kami pero sa ngayon parang nakakairita dahil yung yung maintaining balance na yun nababawasan na nababawasan so kung nabasa nyo dati how the rob ah how the bank rob your rub your money legally. Naiintindihan nyo ba pa, ang paano nirarub ng banko yung pera nyo legally na hindi nila nalalaman. Na hindi nyo nalalaman na ninanakaw na pala yung pera. Ops, yung mga taga-banko dyan na hindi ako against the, hindi ako against sa bank pero binibigyan lang natin ng financial awareness kung ano yung nangyayari. So just imagine 10,000, less than 10,000 pag hindi mo na-maintain yung balance mo sa banko, they will charge you, they will deduct it around 300 pesos every month. So pag hindi mo na-maintain yun, that's the bank rob your money. Huwag kayong maingi sa banko. Kasi baka may- mayari tayo. <laughs> it's, it's a financial wake-up call talaga. Right, kaya yung The Secrets of Saving Your Future book, doon ko natutunan yung mga iba-iba pang mga legal na paraan na ginagawa ng bangko na other financial institution, how they create money. So, malaki yung bagay. From the start, I will share yung kwan lang, six steps, kung paano, gina, uh, kung paano yung Saving Your Future magkaroon kayo ng idea paano gawin din yun. Especially how to, how to build a solid financial foundation sa inyong, bu- sa inyong buhay. Okay? 
So number one is ano yung number one secret? Oh, comment kay John. Kung gusto niyo malaman number one secret. Hello, Jared. The number one secret is ito ang kadalasang hindi nila napapansin. Number one secret is increase your cash flow. Ah? Paano naging secret? Increase your cash flow. Yan talaga kahit sa anong paraan. Yung cash flow talaga natin, di ba? Sabihin natin kahit anong position mo sa trabaho. Kahit magkano man ang income mo sa trabaho. From 10,000, 50,000 to 100,000. Di ba ang problema pa rin natin which is pera. Malaki o maliit ang sahod mo, pera pa rin. Sabihin mo ang 10,000. Siyempre, 10,000 sasabihin nila, average na employee. 10,000 hindi sapat sa iyo. Pero yung 100,000 na kumikita every month, sasabihin din nila, hindi rin sapat para sa kanila. So, di ba, parehas lang. Anong difference ng 10,000 sa 100,000? Laki, di ba? Pero bakit nasasabi ng same employee na hindi sapat yung income nila? It's either 10,000 yan or 100,000. Ganun pa rin yung sinasabi. So, talagang may pagkaka pag, may pagkaka similarities lang, di ba? Sa problema. Pero sa numbers ng income, malaki. So, ano ngayon ang problema doon? Sabi nga ng mga financial expert, lagi may problema sa pera. Anong gusto niyong problema sa pera? Yung wala kang pera o yung marami kang pera? Sige nga, comment kayo dyan. Uy, si... Machang! Comment ka nga kayo dyan. Anong gusto niyong problema? Lahat tayo may problema sa pera. Eh, mapaliit man ang sweldo, mapalaki man ang sweldo, mahirap man o mayaman, may problema sa pera. <laughs> Just imagine mo, mayaman, may, may problema pa rin sa pera. Paano nangyari yun? So, ang tanong ko dito... Mag-comment kayo, anong gusto nyo? Dalawang problema sa pera, it's either uh, walang pera o sobrang pera. Anong gusto nyo? Pag wala kang pera, di ba, alam mo naman ang mangyayari sa'yo. For expenses, talagang wala. Hindi ka makagastos kasi wala kang pera. Gusto mong tumulong sa ibang tao kasi wala kang pera. Di ba masakit yun? Pero pag sobra naman sa pera, anong problema mo? May problema pa rin ba pag sobra ang pera? Meron! Marami ang mga biglang yumaman na nagka-problema sa pera. Bakit hindi nila alam kasi kung anong gagawin sa pera? Tulad ng mga ano, yung mga nanalo, nanalo sa loto, they are winning 50 million pesos. ba? 25 million pesos. Pero after a couple year, years, tingnan nyo, Checking ko nila ngayon, status nila ngayon. Nasa na. At majority dun, according to statistics, majority dun sa mga nanalo ng milyon sa loto ay mas mahirap pa yung sitwasyon nila bago sila manalo ng loto. So just imagine that. Kaya ibig sabihin, small money or big money, may problema pa rin. Ah, okay. <laughs> Okay, Rochelle, tama. Maraming pera po, syempre. Syempre, kahit ako, gusto ko yung maraming pera din ang problema. Ayun. Pero alam nyo ba na mas maraming pera, mas malaki ang problema? Ha? Ah? Sige, mag-fall kayo dyan kung sino ang gusto. Anong, sino ang gusto sa dalawa? Yung maraming pera o yung konti walang pera? Si Rochelle, sumagot maraming pera, syempre. Maganda yung maraming, maraming pera. Pero pag marami kang pera, mas marami kang problema. So, ayon ba kayo doon? Hello, Aki. How do you... Agot. Agot na lang. <laughs> Hello, Agot. Thank you for watching. Misam! Kahoma de, Misam! Machang! Yes, maraming pwede solution. Tama. Tama ka dyan.
Yes, balik tayo doon na. So, alam nyo naman kung ang problema sa walang pera or konting pera, same pa rin. So, ang talagang problema doon, yan halos ang pinaka-majority na problem ng mga tao. Lalo na sa mga Pilipino. Kaya, nandito tayo para i-share yung concept na yon. Ayoko na pala, wala naman pera. <laughs> Hello po, Agot. Paano ba i-pronounce yung name mo, Agot? Ako si? Ah, ako si Agot. Ayoko. Bakit ayaw mo na, Rochelle? Mas maganda maraming pera. Pero ang difference lang, kapag marami kang pera, ang problema dyan, how do do you manage your money or how do you manage your wealth? Doon ka magkakaproblema. Kasi kung hindi kaya ng, kung wala kang financial education, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera. But just one snap, ubus ang pera. Tingnan nyo yung mga nanaro sa loto, di ba? After two years or five years, ubus ang pera. Marami rin mga celebrity dati na napakayayama, napakasisikat, pero... Napakasikat, pero ano ngayon ang status nila? So, di ba? I hope na kaka-relate kayo sa sinasabi ko. Yes, tama ako. Ako si... Ako si Agot Cabrillos. Shoutout kay Agot. Okay, si Rochelle... Kunti lang ako, kasya na ngayon po na sabra. Hmm. Kulang na naga. O nga, no? talagang totoo yan. Nangyayari yan. Nangyayari talaga yan. Hindi ibig sabihin ng mga OSW, eh, hindi na nagkakaroon ng problema sa pera. Majority mga nag OSW. Ano palang dahilan? Bakit kayo nag OSW? Sabi nga, anong dahilan pala? Number one reason. Hi. Salamat Hi. Hello. Hello. This is R5 control. Say hello. Yes, very, yeah. very good. Very good. Very good. Yeah. <laughs> that is Osama R5 control. Yes, Rochelle. Oh, totoo talaga yun. Oy! Si Agot, sabi niya. Maraming pera, gusto mo? Yes, dalawa na. Dalawa na ang sumagot na ang gusto nilang problema sa pera, maraming pera. Maraming din ang utang sa pera. <laughs> Tama yan. Tama yan. Tama yan, Agot. Totoo yan. Pag marami kang pera, ah, syempre marami ka na kaibigan yan. Kasi uutangan ka nila. Madala sa mga nagyayari yan, di ba? Pero ka, ka, ang maganda, kung maganda ang loob mo, kung marami kang pera, di mas masarap tumulong sa ibang tao, di ba? Sa mga nangangailangan. So, yun ang, yun ang kwa natin. Yun ang goal natin, the true meaning of wealth, the true purpose of wealth is helping the needy people. Di ba? Hindi naman talaga. Siyempre, pe, meron din sa atin, pero true purpose nun para tumulong okay alright o oh, sino pa nandyan tara napapagod na ako kay ikot ah, hindi ba kayo nahilo kay ikot ko ako nahihilo na tala baka matanggal yung para mikropon na daladala ko Ganito sa station, pag walang ginagawa, ha? ilalabas muna tayo. Labas muna tayo sa topic natin. Yung topic natin kanina, stop tayo dun sa, sa problema natin sa pera. Oh! Machang, sa, Machang! Samantha. Hello, Samantha. Si, si my co-worker. Those are the local here, Saudi people. Walang magawa, so they're playing cards. 
Makita nyo? Ganito dito sa istasyon. Pag wala kang magawa, ano pang gagawin mo? Ay di maghanap ng magawa. Oh guys, sila pa mag-comment pa dyan. So, back to our topic. The number one secret, yung increase cash flow. So, pag mag-increase cash flow tayo, marami na paraan eh. Para mag-increase ng cash flow. Pero, may two steps lang talaga para gawin yung increase cash flow. Ano yung two steps? Number one is, reduce your expenses. Alright? Paano gagawin ng reduce expenses? Sige nga, mag-comment nga kayo kung may idea kayo paano i-reduce expenses natin. Before we proceed dun sa step 2, kung paano mag-increase ng cash flow. Hello, Samantha. Okay, sabihin ko na. How to reduce expenses ay kung ano yung ginag hindi madalas na ginagawa ng isang isang family yung alam mo yung bakit may purpose ang accountant dun sa isang company so ganyan din din sa isang pamilya ano ba yung purpose ng accountant dun so number one is yung monthly budgeting karamihan hindi gunagawa yung monthly budgeting ang monthly budgeting Dapat ginagawa to yung one month ahead of actual budgeting. Kasi pag ginawa mo po this month yan, parang hindi mo mamamonitor yun. So, ang pinaka-recommended na bud monthly budgeting is one month before ahead of your actual budgeting. May, tatawag, may tinatawag tayong actual budgeting, tsaka yung pre-monthly budgeting. Yung actual budgeting, yung monitoring na yun. Yung kada gastos mo, yung lilista mo pa para ma-monitor mo na susundan mo yung pagbabudget mo. So, paano tayo magbabudget? Paano yung budgeting mag increase ng cash flow? Napaka-simple lang nun. Ha? Sa isang papel or sa bond paper or ang gamit nyo, computer or laptop, gawa lang kayo sa Excel or basta yung meron kayong ma-monitor lang. Kung manual-manual pa rin, papel tsaka ball pen so ilista nyo lang kung ano yung uh, lagay nyo lang yung expenses nyo, list of expenses nyo sa isang, sa isang buwan ha tulad ngayon September, dapat ang gagawin nyo yung monthly budgeting for the month of uh, October diba? kasi one month before dapat kasi in September monitoring na kayo, actual budgeting to ha Nilista niya kada gastos lista, kada gastos lista. So, dapat ang gagawin nyo ngayon budgeting is for the month of October na. Tama? Okay, pagka lista nyo lahat ng expenses nyo, ang gagawin nyo ay isulat nyo lahat yun ha. Kung ano yung water bills, electric bills, kung ano pa yung mga pang lifestyle nyo. Dining sa labas yung Basta unahin nyo yung mga priorities muna Bagay yung mga Saka na yung mga pwede naman na Sa baba pa So yung necessary muna Yung talagang ginag, ginagastos sa nyo sa isang buwan After nyo makikita nyo sa baba Yung total nun Total nyo yon. So total expenses for this month For the month of October Tapos yung total sa baba Compute nyo lahat yun. Then, sa, sa, sa second nun, yung first, second step nun yung sa, to, ayun ko naman, total income for the, for the month of October. So, total, lista mo yung source of income mo, yung major source of income, kung yari, isa kang empleyado, salary, lagay mo dun, kung magkano yung source of income mo. Then, kung may second source of income, ka, lagay mo rin dun. Alright, so total mo lang din yun kung magkano yung total source of income. Napaka-simple lang, diba? Para total 
total expenses for this month and total income for this month. So, makikita nyo. So, pag nakita mo na yun, yung total doon, check mo yung kuna. Tingnan mo yung, may kuna lang ako, may tanong ko. Tingnan mo yung kung nalista mo yung mga monthly expenses mo. Kung mapapansin mo, puro gastos yun. Wala kang gastos para sa pag-iipon. Kung may gumagawa nito, napakaswerte mo. Disiplinado kang tao. Anong ibig sabihin nung gumagastos ka para sa pag-iipon? Ibig sabihin, nagsisave ka, nagtatabi ka. Yung pagsisave mo, for example, 1,000, sinasama mo doon sa expenses mo para makapag-save ka. So kung na mayroon ka sa lista, list of expenses mo na savings, napakaswerte mo, you're disciplined person. So sa mga hindi gumagawa nun, na hindi ginagawa yung expenses yung pagsisave, so I encourage you na mag-start ka lang kung anong kaya mo. Okay, masabihin natin na mag mag kung hindi ka talaga saver, hindi mo habit na magtabi, magsubli, <laughs> uh, try mo lang sa gawin mong Ugaliin mo lang sa pag mo sa bahay. May barya ka. Kung may piso ka, kung ilang barya yan, lagay mo sa isang alkansya. Araw-araw, kada uwi mo or kada may coins ka sa, uh, sa bulsa or may pera ka, lagay mo lang sa alkansya mo. Araw-araw, ah, kahit magkano. Hanggang isang buwan magawa mo yon, makakaipon ka nun. So bakit ko nasabi yon? Kasi yung mga hindi saver, hindi na ugali nila, you're building a habit. Kasi nga, di ba, kahit piso yan, kahit magkano ang coins or papel man yan, lagay mo lang. Kasi sasanayin mo yung sarili mo mag-save. Yan ang ugali dapat para mabago mo. Okay, sana matutunan nyo yon Gawin yung habit. So, balik tayo dun sa monthly budgeting. Very simple lang monthly budgeting. Gawin nyo lang yung total expenses, tapos less nyo doon sa monthly income nyo. Okay? Primary source of income or secondary source of income. Then, i-minus nyo sa expenses nyo. Alam nyo kung may, kung negative ang result non or even lang. So, sa tingin nyo, may problema o wala? Kung man eh, total income minus sa total expenses, even lang or negative, sa sa negative may problema ka talaga kasi short ka di ba so saan ka kukuha ng pang tapal doon sa other expenses mo kung kulang yung income mo so in second naman if if kung even lang yung yung result noon so parang walang problema kasi even lang eh di ba may pantapal ka sa lahat ng gastos mo pero ang question wala kang savings kung may savings ka man na nilagay sa expenses okay yun tama yun pero kung even lang, parang may problema. So, ano magiging problema doon? Kung wala kang emergency fund, let's say nagkaroon ng problema sa family mo, in hospital. So, wala kang health card, wala ka rin kahit anong pang-protection sa family mo. So, ang gagawin mo, uh, yung savings mo, mababawasan. So, in instead of walang hindi mabawasan savings mo, mababawasan nyo kasi pang tapal mo dun sa emergency nangyari. Okay? So, yun yung problema pag even lang result ng monthly budgeting mo. So, dapat mas may natitira kahit 1,000 pa rin pang save mo. Yung mga, yung mga disciplined person, mas magand, nilalagay talaga nila yung savings nila as in expenses talaga. Ibig sabihin, nakalagay na sa expenses yun. Napaka-disciplined na tao nun. Tapos pag may result pa na may, may natitira sa computation, ano mas maganda, di ba? Other option yun for investing naman. Aside from saving, nag invest ka rin. So, yun ang number one tip sa secrets of saving your future. Yung number one, increase cash flow. So, na-discuss natin yung how to increase your cash flow. May paraan tayo. Yung first step is to reduce your expenses. Magagawa natin ma reducing expenses by monthly budgeting. So, sa monthly budgeting natin, paano ma-reduce ay kung negative yung result, di ba? 
Ang sabi ko, negative result yung 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 kon mo, yung computation mo dun sa monthly income tsaka sa monthly expenses. Kung negative yun, mas malaki yung expenses mo kaysa sa monthly income. So, ang gagawin mo lang, balikan mo lang yung list of expenses mo. Ang gagawin mo, check mo yung mga unnecessary expenses. Tulad nung kung yari, four times kang, four times kayo na family mo lumalabas. Sa isang buwan na, four times. So, pwede mo naman sigurong gawing twice a month lang. So, gagawin mo lang naman kasi tight ka sa budget. So, pag hindi ka naman tight sa budget, oti, pwede mo nang gawin ulit yun. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. So, di ba ganun? Balikan mo lang paano ma-reduce yung expenses mo. Balikan mo lang yung expenses mo. Kasi, hindi naman actual listing pa yun ng expenses mo, ng budgeting. So, yung mga unnecessary expenses, tanggalin mo. Basta mag-save ka muna. Tulad sa gusto mo sa electric bill, gusto mo makasave. Uh, sa electric bill, points to do sa mga nagpo-post ng mga sticker-sticker. Diba? Malaking savings yon Kung gagamit ka ng mga sticker-sticker doon, lagay mo sa mga appliances mo. Tapos, uh, makikita mo kung totoo talaga na nakakasave. Bakit pa hindi? Malaking savings yon Kung tight ka sa budget mo. So, isang tips yon So, sa water bill, kung malakas ka talaga mag gamit ng tubig, so may marami pang paraan kung paano ka. Kung nagdidilig ka gamit ang hose, pwede ka naman gumamit lang ng timba. Timba, tapos yung tabo, ba diba? So, ganun lang yung pagdilig mo. Huwag ka nang gumamit ng hose paano dire-diretso yung tubig. So, sa ganung paraan, makakasave ka. ba diba? Kung empleyado ka naman, na nasanay ka na na mag na kumain sa opisina, sa kantinyo. So, kung gusto mo magtipid, magpack lunch ka na lang. Pwede naman, diba, magtitipid ka. Kung nasanay ka naman palagi sa branded na coffee, Starbucks, or meron tinatawag yung Starbuco. <laughs> branded na coffee, Starbucks, pwede ka mag 3-in-1 naman. Di ba? 3-in-1 coffee. So, instead of Starbucks, 3-in-1 coffee. Ano yung 3-in-1 na yun? Pinagsamang Starbucks. <laughs> Tsaka ano pa yung sikat na? <laughs> Kung hindi, <idea. laughs> hindi yung 3-in-1 na yung Starbucks. 3-in-1 coffee lang. Yung tag 10 pesos. So, diba, tipid ka pa. <laughs> hello. Hello to my friend, Adel. Hello. Hello. Ah, honey. Assalamu alaikum, honey. Oh, honey is watching. Salam, honey. Hi, Loisa. Hi, Melvin. Oh, is Mike? Amigo. So, tuloy tayo. So, saan ba tayo? So, doon. Doon tayo, instead of drinking Starbucks coffee, so, mag 3-in-1 coffee na lang tayo. Pero, may, may magre-refute niyan minsan na, kasi sa mindsetting ng tao, pag palagi ka nagsisave daw, pag palagi pong iniisip yung pagtitipid, at a certain point of your mind, parang ma... parang nililimitahan mo na lang yung mindset mo na Ma, ma ma challenge pa sa mas magandang paraan. Another topic 'yun na ah. may isang motivational factor doon eh. So kung gusto niyo malaman kung paano i-challenge 'yon, ito 'yung second step para mag-increase ng cash flow. Kung natatakot kayo na mawala ng pera, kaya mag-save kayo. Sa isang point kasi 'yung pag-save ko nang pag-save lang sa sa on a technical term parang nililimitahan mo na yung sarili mo. So, paano mo ma-enjoy naman yung buhay? So, second second step natin, how to increase your cash flow is, second step ha, yung number two is increase your cash flow. Uh, how to increase your cash flow is uh, create additional income. Yun ang second step sa increase your cash flow. Number one is reduce your expenses. Number two is create additional income. So, yun ang sagot doon sa sinasabi natin kanina. 
ay talagang gusto mong yung hindi mo na limitahan yung sarili mo sa halos pagtitipid instead of pagtitipid na ng gusto pwede mong gawin paraan yung create additional income so sa ganong paraan talagang may pang patch ka dun sa kulang mo so mamimaintain mo yung lifestyle mo at the same time pwede may chance ka na mag save and eventually mag invest ka na rin for your future saving is buying your future spending to buy your future Okay, so ganun paraan, create additional income. So, pa, yun ang mag-i-increase. Paano natin gagawin yung create additional income? Nako, yung mga nanonood dito, sigurado, ang dami na ng part-time yan. Ibig sabihin, mag-part-time ka, yung extra, yung spare time mo, 2 hours, 4 hours, pag tuwi mo sa trabaho, di ba? Hindi naman agad-agad natutulog ka eh. Minsan, pag sa, ang... Filipino setting, pag nila sa bahay, saan sila didiretso? Ay, hindi pala, sasabihin pala nila pag ini-invite mo sa mga ganito-ganito. Sige mo nakaka-relate. Pag ini-invite mo yung co-employee mo, sabihin mo, ah, tala, attend tayo ng seminar for something like this. Diba? Sasabihin nung, sasabihin nung con mo, nung co-employee mo, ay, hindi, busy ako, marami akong gagawin. Pero makikita mo lang, pupunta pala sa mall, magbumoling, di ba? Magwi-window shopping. Kaya, ganun. Kadalasan. Ang term dyan is BC. BC kami. Kung manonood, oh, kung a-attend kayo ng webinar ko, malalaman nyo kung paano nagiging BC yung mga tao na ganun. So, BC sila. Filipino setting, may spare time tayo. Mga 2 to 4 hours yan. Pagkatapos ng trabaho, So, pagdating sa bahay ng Filipino setting, syempre, tutok sa teleserye. Yung, na, yung nakaligtaan nilang teleserye, kaya kailangan nilang abangan. Ganun din naman. Kaya doon ang kadalasan na sasayang yung spare time. Kaya yung mga very motivated people, tsaka mga mindset of mindset na entrepreneur, talagang gumagawa sila ng paraan. They will take advantage talaga yung mga opportunity na dumadating sa kanila. Kasi nagkakaroon sila ng successful mindset. So, shout out sa mga entrepreneur dyan. They're giving and sharing. They're giving and sharing very informative knowledge. Okay? So, yun ang first secret ng Saving Your Future book. Kung gusto nyo pang malaman yung the rest na secret of saving your future book. So, ganun lang gagawin natin. Stand by lang kayo doon. Till next time. Sasabihin ko yung secret paano saving your future book. Comment lang kayo dito. Tsaka, nagkakandak rin pala ako ng webinar. Ha? If you want to attend my webinar, comment lang kayo dito para ma-reserve ko sa seat. Kasi limited lang. Limited lang yung tao, yung sa room ng webinar. Mag-comment kayo kung gusto nyo. At isa-send ko, ipipm ko sa inyo yung link para maka-attend kayo. Alright? So, comment lang kayo sa baba kung gusto nyo umaten ng Saving Your Future webinar. Okay. Ay, Ton! Naksi yung Ton. Dito pala sa Ton. Nandiyan pala yung Pinaka-poging pamangkin ko. Shout out kay Antonio Luna. Nabuhay siya. Nabuhay siya si Antonio Luna. Hello, Carilis Smith. Lynn. Lynn is watching. Hello. Oh, ano? Comment lang kayo. So, till next time. Oh, Antonio Luna. Ang dakilang bayani. <laughs> pasalubog. Sige, wala pa darating, but may pasalubog agad. All right. Hindi to. Uy, brother. Hindi to Vigo FB live to. So, nandito kasama ko yung artista. Kung kilala niyo to, sayang oh. Ando si The Boy. Hindi niyo nakita ang The Boy ng Madina. Kahit ano? Sige, kahit ano. Gusto mo Arabo o Araba? Basketball shoes. 
Oo, yung converse na luma, yung classic. <laughs> Okay guys. Like ah D Rose. Okay, tingnan ko pag meron dito. Dalawa na kay ni Okay, sige. Okay, ton. Ton PM na lang ah. Sign out ko na to. Okay. Okay guys, good night till you till next time. Ano? Sige. Ah, Pasko. Hindi ako makakawi ng Pasko. PM na lang to na. Okay guys, till next time. Comment lang dito kung gusto nyo panoorin yung replay ng video na to. Then comment don sa comment kayo sa kung gusto nyong maka-attend at I will reserve you sa seat yung Saving Your Future webinar so para ma accommodate ko kayo Oy Donald! Nabuhay ka Donax Kamusta Donax? Kabul ka Donax Panoorin mo na lang Donax yung replay nito kung ano yung pinag-usapan namin dito ha Kamusta Donax? Message na lang Donax. Okay guys. Till next time. This is George from georgehardwesa.com. Thank you for watching. Thank you for attending this FB live test. So don't forget. I-comment nyo dyan sa comment section below. At pag napanood nyo yung replay nito. Para ma-reserve ma ko kayo sa Saving Your Future webinar. PN na lang Donax ha. Okay, bye.